anayosema vifungo na funguo za kuzifungua vifungo na funguo za kuvifungua au namna ya kutoka kwenye vifungo tutatembea na kitabu kile cha Isaya mlango ule wa mbili Isaya mlango wa mbili mstari wa kwanza hadi ule wa tano ndio neno letu ambalo tuna mistari tuna milango mitatu Isaya mbili moja tano ufunuo tatu moja na mbili na Isaya ishina nane mbili. na Isaya msina mbili msari wa kwanza hadi ule wa tano. Neno linasema, "Amka, amka, vike nguvu zako e Sayuni, vike mavazi yako mazuri e Yerusalemu, mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa hata ingia ndani yako, asiyetairiwa wala aliye na jisi." Awa sorry, aliye na jisi. Ukumute mavumbi uondoke uketi e Yerusalemu. Jifungulie vifungo vya shingo yako e binti Sayuni uliyefungwa. Maana Bwana anasema hivi, niuzwe bure nanyi mtakombolewa bila fedha. Maana Bwana Mungu asema hivi, watu wangu hapo kwanza walishuka Misri ili wakae huko hali ya ugeni na mwashuri akaonea bila sababu. Basi sasa nafanya nini hapa? Asema Bwana ikiwa watu wangu wamechukuliwa bure, hao wanaotawala wanawapiga yoe asema bwana na jina langu linatukanwa daima mchana utasoma ufunuo tatu moja hadi mbili na kwa malaika wa kanisa liloko sadi andika haya ndio anenao yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa maana sikuona matendo yako kuwa yamekitimilika mbele za Mungu wangu. Isaya 22:28 mstari wa 22. Isaya 28 mstari ule wa 22. Neno lasema, basi sasa msiwe watu wenye kudharau vifungo vyenu, msije vikakazwa, maana nimesikia kwa Bwana, Bwana wa majeshi habari ya hukumu itakotimizwa nayo imekusudia, imekusudiwa itakayoipata dunia yote pia. Amina. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye Isaya mbili, mstari ule wa kwanza na wa paka wa tano. Kuna kitu natamani nitaelezea kwa kifupi na ile mistari mingine, alafu tutaingia kwenye kifungo ni nini na namna gani tunatembea katika ile somo. Anasema amka amka jivike nguvu zako e Sayuni, jivike mavazi yako mazuri e Yerusalemu mji mtakatifu. Alafu baada ya hapo anasema kwa maana tokia sasa hata ingia ndani yako asiyetairiwa wala najisi. Hapo anasema jikunute mavumbi uondoke uketi e Yerusalemu. Ufungulie vifungo vya shingo yako e binti sayuni iliyofungwa okay hapa juu anasema huyu aamke ajivike nguvu alafu avae na mavazi kwa sababu gani ni mtakatifu alafu anasema kwa nini anasema hivyo kwa sababu tokea sasa hata ingia kwake aliye najis sasa kwa nini anaconnect na jikumute mavumbi uketi e Yerusalemu ufungulie vifungo vya shingo yako Anaposema amka jivike nguvu zako kuna connection kati ya mtu kufungwa na kupungukiwa na nguvu ya kwamba huyu alifungwa kwa sababu nguvu zilikuwa zimempungukia na alipofungwa alivuliwa na mavazi anasema jivike mavazi alivuliwa na mavazi sasa vazi ni utambulisho katika ulimwengu wa roho au hata ulimwengu wa mwili vazi linamtambulisha mtu anasema lija unasema nini nenda kanisani ukimwona mtu amevaa lile kanzo amefunga na mshipo unajua huyu ni padri huyu ni askofu huyu ni mwanjilisti na yanatofautiana Ukienda hospitali kuna aliyevaa gauni utajua huyu ni nesi tena na magauni kuna la rangi ya kijani sio la rangi ya blue kuna rangi ziko tofauti unajua huyu ni waina fulani huyu ni waina fulani ukikuta amevaa kwa tunajua ni daktari identity na sio hivyo tu hata mavazi ya kawaida tukivaa ukimkuta mtu amevaa kinguo cha ajabu kimeacha mapaja yote nje kimembana kimefanya nini cha ajabu kimwacha unajua huyo ni mtu wa tabia aina fulani kabla hata hajakwambia kitu ukimkuta hapo eh, wengine wanasema mavazi sio nani lakini kuna namna vazi ni identity ni utambulisho kwa hiyo anaposema ajivike nguvu zake avikwe mavazi yake afu anasema ajikumute kwa sababu gani anasema kwamba ujifungue vifungo vyako kuna kuna uhusiano kati ya uishiwa nguvu kunyang'anya utambulisho na vifungo anasema maana bwana anasema niuzwe bure nanyi takombolewa bila fedha maana bwana Mungu anasema watu wangu hapo kwanza walishuka Misri wakae huko nchi ya ugeni mwashuri akaonea bila sababu. Afu Mungu anasema nafanya nini hapa? Asema Bwana ikiwa watu wangu wamechukuliwa bure nao watatawala wanawatawala wanapiga yoe. Ya kwamba kuna watu wamechukuliwa wamefungwa. Mungu anasema hicho kitu cha wao kufungwa hapendezwi nacho. Atawafungua. Mungu 
mtu hapendi watu wapite kwenye vifungo atawafungua okay. kwenye ufunuo tatu moja hadi mbili anasema kwamba una jina la kuwa hai lakini umekufa tena anasema yeye aliye na hizo roho saba za Mungu anasema napajua mahali unapoketi eh? ufunuo tatu mstari wa kwanza na kwa malaika wa kanisa liko sadi andika haya ndio anenao yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa maana sikuona matendo yako ya kuwa yametimilika mbele za Mungu wetu ni hivi Mungu anasema yeye aliyo na roho saba neno la Mungu linapoandika linaandikwa anakuwa na maana kila anaposema kitu kumbuka kwenye Isaya anasema amka jivike nguvu zako alafu hapa anapoenda kwenye kanisa hili la Sadi anasema yeye aliye na hizo roho saba maana yake nini yeye Mungu aliye na nguvu aliye na nguvu ya Roho Mtakatifu na zile roho saba za Mungu anapoenda kwenye hili kanisa Anaanza kuambia ya kwamba ninajua mmekufa mimi Mungu nina nguvu nina roho zile saba ninaweza kuuisha mmekufa ili hali yani mko hai lakini una jina la kuwa hai lakini umekufa maana ni nini kuna watu wanatembea kwenye vifungu ukiwaona unasema wako hai lakini maisha yao yamefungwa yani uhai walionao eh, hawana uzima okay niseme hawana uzima kuna tofauti ya kuwa na uhai na uzima mimi hapa niko niko hai na wewe uko hai kila mtu anitembea yuko hai ndio ile kila mwenye pumzi na msifu bwana lakini uzima ni ile kuwa na ile maisha sasa ambayo Mungu amekusudia kuoperate sawa sawa na Mungu anavotaka operate ndio maana Yesu alisema ya kwamba mimi ndimi njia kweli na uzima uzima uishi tu kwenye haya maisha ya kawaida unaenda hadi mbinguni ndio maana saa nyingine tunasema uheri wafu wafao katika bwana kwa nini anasema kwamba matendo yao yanambatana nao alafu anasema wamelala tu wako kwenye uzima wa milele ya kwamba uzima ni zaidi ya haya maisha ya kawaida tunayoyaona ndio maana unapokuta kitu kinakufa lazima utamke roho wa uzima sio uhai roho wa uzima kwa hiyo una jina la kuwa hai lakini umekufa yani uko unaishi tu na wai lakini uzima haupo sasa kwenye Isaiah 22:20 anasema msiwe wenye kudharau vifungo vyenu. Kuna watu wanapita kwenye maisha yenye vifungo lakini wanadharau wala they don't take care. Unaona kwenye ufunuo anasema uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa maana sikuona matendo yako ya kuwa yametimilika mbele za Mungu. Uwe mwenye kukesha. Ameanza kumwambia una jina la kuwa hai lakini umekufa. Alafu anawaambia uwe mwenye kukesha. Alafu kwenye Isaiah 28:22 anasema msiwe wenye kudharau vifungo vyenu. Maana ni nini? Kuna watu wana vifungo lakini they don't care. Ameshaka kaangalia kwenye maisha yake akaona kabisa hapa kuna roho ya utasa inafanya kazi kwenye maisha yangu. Hapa kuna roho ya magonjwa inafanya kazi. Kuna roho ya mapoza inafanya kazi. Kuna roho ya mkombo inafanya kazi. Lakini hateki action ya kuomba. Anasema uwe mwenye kukesha, ha take action. Anasema kwenye Isaiah 28, msiwe wenye kudharau vifungo vyenu. Msiwe vifungo ambavyo kumwacha mtu salama. Kifungo ni nini? Ni hali inaumima mtu huru. Mtu huyo anawekewa mipaka. Wapi afike, wapi asifike? Kifungo. Halo. Mtu anasema fulani amefungwa kifungo cha maisha maisha yake unakuwa amekuwa limited gerezani au mwingine amefungwa kifungo cha nje anaambia utasafiri utaenda nje ya Tanzania kifungo unaikiwa limitation mipaka na watu wengi maisha yao yamekuwa mipaka kwa nini vifungo kutoka mlango ule wa 8 mstari wa 27 mpaka 28 neno lasema la tutakwenda safari ya siku tatu jangwani kumchinjie dhabihu bwana Mungu wetu kama atakavyotuagiza Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa muende ili mchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani. Lakini amta kwenda mbali sana. Haya niombeeni. Nataka uangalie pale, lakini amta kwenda mbali sana. Haya niombeeni. Lakini amta kwenda mbali sana. Lakini amta kwenda mbali sana. Kwa mfano mmoja hapo ya kifungo. Farao kuna mtu anaongea tunaenda kumtolea Mungu dhabihu akasema mtaenda lakini amta kwenda mbali sana alikuwa anajua he knew what he was talking kwa nini anasema hivyo sababu farao alikuwa anajua alikuwa anaabudu miungu yake na ndio maana kwenye kutoka kumna mbili Mungu anawaambia Musa nitaachilia pigo moja ambalo farao atawaachilia pigo hilo nini nitampiga mzaliwa wa kwanza nitahukumu miungu ya wamisri washikilia 
Kwa hiyo Farao wakati anaambia mtaenda lakini amtaenda mbali sana. Alikuwa anajua nguvu iliyoko nyuma yake, nguvu ya miungu ambayo anaitumikia. Ya kwamba haiwezi kuachilia wana wa Israeli wakaenda mbali zaidi ya lile jangwa, Rabu Shanda Raba Korea. Kuna watu tunatembea, tunaokoka, lakini kuna namna hatujashuka na vifungo. Hilo lazima msiwe wenye kudharau vifungo. Take time to study your life. Take time to study your family. Dili na hivyo vifungo kwa sababu vitakuzuia vitazuia uzao wako mfungo hana uhuru na maisha yake bali anatawaliwa na mamlaka iliyomfungu mfumo huu mfungo yeyote hana uhuru na maisha yake bali anatawaliwa na mamlaka ile iliyomfunga Warumi 8:15 Warumi 8:15 neno nasema kwa kuwa mkupokea tena roho wa utumwa ile tayo hofu bali nipokea roho ya kufanywa wana ambao kwa hiyo twalia aba yani baba wakati kupokea roho wa utumwa ile tayo hofu na anasema tumepokea roho wa kufanywa wana na kwa hiyo tunalia nini aba ukisoma ile 14 nasema kwa kuwa wote wanaongozwa na roho hao ni wana wa Mungu sasa mfungo hana uhuru roho yoyote ya hofu inaleta utumwa ndani ya watu anunsia mtu ana hofu sio yani haijulikani ni nini inaleta utumwa unakuta mtu yuko anatumikia hofu haizi kula mahali popote haizi kunywa chochote hawezi kwa society na watu hata akikaa anaishi kwa hofu na kiti, kitu cha ajabu sasa hivi kuna kitu ambacho adui ameachilia hata katikati ya wapendo katikati ya watu waliokoka wana hofu mtu anaogopa waganga anawacha utafikiri nini Tumeketishwa pamoja na Kristo juu sana juu ya kila fame na mamlaka na ustani na kila jina litajwa leo na shetani amekuwa chini ya miguu yetu ukiona bado unaogopa nguvu za giza kuna namna hujaanza kutembea na bwa kuna namna bado kuna vifungo vimekushikilia unaniambia leader unasema nini hata simu ni yule aliyekuwa anatembea na kina Petro alikuwa ameongoka ameokoka lakini neno linasema ya kwamba alipona kina Petro wana, wana, wanaweka mikono juu ya wagonjwa wanawajaza watu nguvu za roho mtakatifu kwa mikono yao kwa kuweka mikono juu ya watu simu ni akasema naomba mniuzie hichi kipao yeah. Petro akamwambia ninakuona u katika kifungo cha uovu na roho yako ina uchungu kama nini Alikuwa ameokoka lakini still alikuwa anatembea kwenye vifungo. Vilikuwa vinamtumikisha. There are some addiction watu wa Mungu wanazo. Unene, unene. Ameokoka lakini kifungo kinamvuta. Unakuwa mtumwa wa yule anayekutawala. Kuna mali Paulo anasema, iko sheria ya dhambi na sheria ya uzima. Sheria ya mauti na sheria ya uzima. Na iko sheria ya dhambi. Ambao sheria ya dhambi inapelekea nini? Mauti. Hapo anasema hiyo sheria ya mauti ikitawala ndani ya mtu kile kitu mtu anachotaka kukifanya hata kifanya lakini kile asichopenda kukifanya ndicho atakifanya kwa mfano mimi hapa sipendi kuiba nitashangaa ndo naiba kila siku mimi hapa sipendi uzinzi ndo nashangaa na zini kila siku mimi hapa sipendi kusengenya nashangaa kusengenya huko kwangu napenda kusema ukweli nashangaa siwezi kusema ukweli nasema wrong sheria ya dhambi na mauti sasa ile kusema uongo hutaki lakini kutoa misimamo wangu hicho ni kifungo kitoke hapo unataka kuacha pombe uwezi yani unaacha siku moja ya pili yani unasikia yani mpaka mate anadondoka hivi kifungo mara ngapi umeombea watu kwa kutana na watu wa aina hiyo afu saa nyingine unagombana na watu unasema kwa nini huyu anafanya hivi kwa nini anafanya wengi wana operate kwenye vifungo kwa sababu gani mfungo wa siku zote anatawaliwa na aliyemfunga anasema atakupokea roho ya hofu ili tau tumwa unapokuwa umefungwa unakuwa unatumikia yule aliyekufunga tumepewa pili mlango wa kwanza mstari wa saba mkeo wa pili na wa kwanza mstari wa saba neno linasema maana Mungu akutupa roho ya uoga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi msema mtumwa siku zote anakuwa chini ya yule anemtumikisha na kwenye warumi amesema roho ya hofu inaleta utumwa kwenye timotheo anasema ya kwamba hatukupewa roho ya uoga bali roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi inapelekea macho ya watu kufungwa vifungo vya uovu vinawazuia watu kuishi kusudi la Mungu na kufanikiwa kama Mungu anavyotaka au alivyokusudia vifungo vya uovu vinawazuia watu kuona mbingu kwa Mungu unakuta mtu anatembea kwenye aina fulani ya kifungo kwa mpaka akihubiriwa kwa sababu fikra zimepofushwa haoni ile injili Paulo anasema ikiwa injili yetu imestirika imestirika kwa wale wanaopotea ambao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao kwa vifungo vya uovu vinawazuia watu kuishi sawa sana Mungu anavyotaka waishi vifungo vya uovu vinawazuia hata watu wasiende mbinguni 
mtu anaishi hapa duniani anajua maisha yataendelea hivi kila siku hajui kwamba kuna siku ya mwisho ndio mwana tulikuwa tunaomba kujua akili ya kujua majira na nyakati kwa sababu gani vifungo vingi vinapooperate vinapofusha watu akili zao hawawezi kujua hata majira na nyakati Mungu anatusudia kila mmoja wetu aishi maisha ya kumpendeza Mungu na maisha yenye furaha na amani na mafanikio yani ni zaidi waraka wa tatu wa Yohana waraka wa tatu wa Yohana mlango ule wa kwanza mko mlango mmoja tu mstari wa pili neno nasema mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo Mungu anataka tufanikiwe katika mambo yote yani kama roho ikifanikiwa kama ndani kuna Yesu na, na, na mwili wako uitike na kazi zako ziitike na ndoa yako itike na watoto wako yani vitu vyote uwe na mafanikio na si hapa tu ni zaidi na kurithi uzima wa milele. Yesu anasema na uzima wa milele ni wakujue wani, wakujue wewe baba na mimi mwana ulie nipeleka. Ya kwamba Mungu anataka tuende beyond, yani zaidi haya tunayoyaona. Mungu anataka watu wa excel to the kingdom of God. Wafike mahali ni zaidi ya kile unachokiona. Yaani wa focused ukitembea wa focused uki, ukiamka wa focused ukiishi ukiabudu wa focused ya kwamba hapa ninaishi na mtumikia Mungu nina enjoy maisha na nitai urithi uzima wa milele na hata kama inatokea unapita kwenye jangwa unapita kwenye kitu ambacho kinakuumiza kile kitu hakitakiwi kikae ndani yako kile kitu kinatakiwa kikae nje yako kwa sababu gani kwa sababu wanaotembea na Bwana Yesu vifungo sio sehemu yao vifungo ndio vinawafanya watu mtu akipita kwenye jaribu lile jaribu badala ya kukaa nje yake linakaa ndani yake sasa sio mjabuta katika maji mengi hata wagarikisha ni kweli naamini haleluya haleluya sasa ya 38 angalia kidogo mfano wa mtu mmoja ambaye pamoja na kwamba alimtumikia Mungu kwa uaminifu lakini alitembea kwenye kifungo ili tutakapokuja kuchini sasa kuangalia kifungo maana yake ni nini uweze kuelewa vizuri siku hizo Ezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa na Isaya nabii mwana wa Amos akaenda kwa mfalme akamwambia Bwana asema hivi tengeneza mambo ya nyumbani mwako ya nyumba yako maana utakufa wala utapona. Basi Ezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana, akasema, "E Bwana, kumbuka haya na kusii kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema na macho machoni pako." Ezekia akalia sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, "Enenda ukamwambie Ezekia Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeasikia maombi yako nimeona machozi yako tazama nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano. nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru nami nitaulinda mji huu jambo hili likawe liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hilo alosema tazama nitakirudisha nyuma kivuli madaraja kumi ambao kilishuka juu ya duara ya hazi kwa sababu ya jua basi jua likarudi madaraja kumi katika hiyo duara ambayo limekwisha kuanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaongelea kwa habari ya kifungo cha uovu, vifungo vya uovu. Nimesema kwamba vifungo vya uovu vinawazuia watu kutembea katika kusudi la Mungu, kuishi katika maisha ambayo Mungu amekusudia. Na hapa nimeleta mfano wa mfalme Ezekia. Ezekia alikuwa ni mfalme aliyeishi katika haki, alifanya mambo mazuri sana katika Israeli. Lakini neno linasema kuna kipindi ilifika akaugua ugonjwa mbaya na huo ugonjwa ulikuwa ni wa kumuonea muondoa wataalamu wa sasa hivi wa, wa, wa biblia wana theolojia wengine wanasema ilikuwa ni kansa sasa i don't hapa inaandikwa wanasema ule ugonjwa ulikuwa ni ugonjwa wa kumuondoa Mungu akamwambia sasa amwambia tengeneze mambo ya nyumbani mwake maki anakufa hataishi sasa ninachokitaka ukione hapa ni pale kwenye ule mstari tuliosoma wa mwisho ambapo anasema tazama nitakirudisha nyuma kivuli madaraja kumi ambao kilishuka juu ya duara ya ahazi kwa sababu ya jua wakati ahazi babake zikia anatawala alifanya mambo maovu alipofanya maovu neno lasema kivuli kilishuka madaraja kumi anasema basi jua likarudi madaraja kumi kwa watu ambao wanajua mambo ya ya, 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 ya nyakati jua mwezi nyota biblia inasema ni majeshi ya mbinguni na haya anaweza akatumika kumpigania mtu au yakaenda kinyume na mtu ndio maana kwenye waamuzi 5:20 anasema nyota katika miendo yake vilipigana kwa ajili ya nini vilipigana vikamwangamiza sisera kwa hiyo wakati azia anafanya uovu jua lilishuka 
Okay, unasema leo unasema ni neno unasema jua alita kupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Hizi ni silaha ambazo Mungu ameziacha ziwapige ameziweka kwa ajili ya kuwapigania watoto wake. Ni among spiritual weapons. Kwa hiyo watu wanapotenda uovu anasema jua lilishuka kivuli. Maana nini? Lilipunguza hata umri wa Ezekia, mtoto wa Ahazi ambaye Ezekia hakuwa na kosa lolote. Kwa hiyo akaanza kutembea na kifungo cha uovu. Dhambi inapokaa kwenye nyumba fulani, dhambi inapokaa kwenye eneo fulani, inapelekea vifungo vya uovu. Haleluya. Mungu anataka watu wafanikiwe katika mambo yote kama tulivyosoma kwenye Yohana. Na kuwa na afya kama Rozao zilivyofanikiwa. Ukisoma kitabu kile cha Isaya 52, Isaya 52, Isaya 4 na 5, hii inasema maana Bwana Mungu hivi asema watu wangu hapo kwanza walishuka Misri wakae huko hali ya ugeni na mwashuri akawaonea bila sababu basi sasa nafanya nini hapa asema Bwana ikiwa nimesema ikiwa watu wangu wamechukuliwa buri hao wanawatawala wanapiga yoe ni hivi Mungu hapendi watu wakae kwenye vifungo ndio maana asema watu walichukuliwa wakaonewa buri Mungu anasema hivi nafanya nini hapa ngoja nikawafungue ni Mapenzi ya Mungu au ni matakwa ya Mungu kila mtu anayemwamini Mungu afunguliwa atoke kwenye vifungo. Ni mapenzi ya Mungu kila mtu ambaye ameokoka awe huru. Neno nasema neno lita Christ, neno litawaweka nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Ya kwamba nani ya Kristo kuna uhuru. Mungu hataki tutembee na vifungo. Mungu anataka watu wake wawe huru mbali na dhambi ambazo zinapelekea uovu na uovu kupelekea vifungo. Mungu anataka watu wote wafunguliwe ili wamtumikie. Mungu anataka we ufunguliwe, utoke kwenye vifungo vya umaskini, vifungo vya magonjwa, vifungo sijui vya ukiwa. Anataka utoke, anataka ufunguliwe ili ukamtumikie kwa uaminifu. Isaya 58:6. Isaya 58:5 hadi ule wa 6 neno unasema, "Je, kufunga namna hii ni saumu niliyochagua?" Je, ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake na kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema si ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuacha huru walionewa na kwamba mvunje kila nira? Mungu anataka kila mtu afunguliwe anasema kwamba saumu aliyochagua si ya watu kujitabisha nataka nikwambie ukifunga na kuomba kama vifungwa vijafunguka ni bora usifunge Mungu anataka watu wafunguliwe unamwambia mtu umeamua kufunga na kuomba mwambie Bwana nipe maarifa nifunulie ufunuo ninaombaje huyu mtu afunguliwe usikae na njaa tu mpaka upate vidonda vya tumbo afu mtu ajafungulwa maana saumu aliyochagua Mungu ni kuwafungua waliofungwa kuvilegeza vifungo vya uovu karabo shanda rabakoria Mungu anasema sio kuinama kama unyasi sio kutanda nguo za magunia bali ni kufungua vifungo vya uovu kulegeza kamba za nira kuna watu wanatembea lakini maisha yao yanakuwa re- remote na, na origin zao za kuzaliwa kuna watu wanatembea huku lakini maisha yao yana yanaongozwa na nguvu za giza mahali ambako wamefungwa kwa nini kwa kazi wanataka tubadilisha aina ya saumu tamani kila siku unapoomba kila siku unapofunga na kuomba tamani watu wafunguliwe tamani watu wafunguliwe atoke kwenye vifungo maana Mungu anasema watu wangu wameonewa bure wamenunuliwa bure ninafanya nini hapa lazima ni wafungue ninawafungua kwa ajili ya nini ili wakanitumikie lakini watu hao watu waliojua na kutekwa watu wamenaswa katika mashimo wamefichwa katika magereza wamekuwa maumbo wala hapana asemaye rudisha Mungu anasikitika nasema pale juu anasema ni nani aliyekiziwe aliyekipofu kama si mtumishi wangu ya kwamba pamoja na kwamba watu wameokoka wanamtumikia Mungu lakini bado kuna watu ni vipofu hawasikii hawaoni kwa sababu anasema wamefichwa kwenye magereza Mungu anataka mimi na wewe tunapopata neema kusikiza neno kama hili. Tuombe nguvu za Roho Mtakatifu tuweze kuwafungua watu walioko kwenye magereza. Watu wanatakiwa waokoke, waokoke, waubiriwe, waimjue Yesu, waende mbinguni. Mungu anataka tupambane sio kupambana kwa nguvu zetu. Tu 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 tu, 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 tu nguvu za Roho Mtakatifu, tumtegemee Mungu katika kuwafungua watu. What is your priority in your life? Kipaombele chako ni nini? 
Ukiwatu kufungua hiyo ni familia yako kuwa huru kutoka kwenye mifumo ya dhambi au ni Mungu? Mungu atusaidie watu wa Mungu. Mungu atusaidie. Isaya moja moja anasema, "Roho ya Bwana Mungu mchu yangu." Kwa sababu Bwana Mungu amenitia mafuta, niwahubiri wanyekevu habari nchini. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao ni ajenda ya mbinguni watu wafunguliwe na utashangaa sasa hivi akitokea mtumishi ambaye anafungua watu anafanya maombi ya kufanya deliverance na kufungua watu unashangaa watu wengine wasema hizo ni nguvu za jinsi hii ni ajenda ya Mungu watu wafunguliwe watu wa Mungu watu waliambia wale wanafunzi wake ndio mtamkuta punda na mwana punda amefungwa mfungweni yani angalia mstari nikitoa kwa mtakatifu ananisemesha Marko 11 mstari ule wa Hii ni nasema akawaambia nendeni mpaka kijiji kile mpaka kile kijiji kinachowakabili na katika kuingia ndani yake mara mtaona mwana punda amefungwa asiyepandwa na mtu bado mfungweni kamleteni na mtu akiwaambia mbona mnafanya hivi semeni bwana anamhitaji na mara atamrudisha tena wakaenda zao wakamwona mwana punda amefungwa penye mlango nje katika njia kuu wakamfungua baadhi ya watu wasio waliosimama huko wakawaambia mnafanya nini kumfungua mwana punda wakawaambia kama Yesu alivyowaagiza na kuwaruhusu wakamletea Yesu yule mwana punda wakatandika mavazi yao juu yake akaketi juu yake ukisoma hapa chini utashangaa anasema watu wengi wakatandaza mavazi njiani na wengine matawi waliwakata mashambani na watu waliotangulia eh afu yule mwana punda akawa anapita juu ya nani juu ya yale mavazi Kidini hapa nataka nikione tukione ufunuo ambao Roho Mtakatifu anawatilia hapa. Huyu mwanapunda alikuwa amefungwa. Huyu mwanapunda ndio alikuwa amefungwa, alikuwa mtumishi wa Yesu. Wako watu wengi ambao maisha yao yamefungwa lakini ni watumishi wa Mungu. Kupitia kazi Mungu alokupa, kupitia huduma Mungu alokupa, kupitia vipawa na karama Mungu alivyokupa, wewe ni mtumishi wa Mungu lakini bado umefungwa mahali kama yule mwanapunda. Yesu anawaambia wanafunzi wake, nendeni mkamfungue mleteni. Wakiwauliza mwambie Bwana ana haja naye. Na mimi asubuhi leo ninasema ya kwamba Bwana ana haja na wewe. Unahitaji kuwa delivered, unahitaji kufunguliwa ili uanze kutembea katika shauri la Bwana. Neno linasema walipoenda, walienda alikuwa amefungwa kwenye mlango kwenye malango watu wengi malango ya maisha yao yamefungwa yametawaliwa na vifungo na kwa sababu yametawaliwa na vifungo rama shanda raba kori amanda rabo saka taya anaimiliki malango yako ndo anaimiliki maisha yako ndo anayamuru nini kipite na ni nini kisipite neno nasema mwana punda alikuwa amefungwa kwenye malango ya mji na wewe ni mtumishi wa Bwana umefungwa malango yako yamefungwa malango ya maisha yako yamefungwa na kama malango ya maisha yako yamefungwa kuna namna uwezi kutumika kama Mungu anavyotaka utumike Yesu anasema inendeni mkamfungue yule mwanapunda na leo ninakuja mbele zako asubuhi na neno la Bwana iko nguvu ya kukufungua mali ulipofungwa iko nguvu ya kukutoa kwenye hayo malango yaliyokushikilia hayo mapingo ya chuma na mapingo ya shaba iko nguvu maana Yesu anasema nitatangulia mbele yako nitakatakata kila mapingo ya chuma iko iko nguvu ya Mungu ya kuweza kukutoa hapo. Iko nguvu ya kuweza kukufungua rama shanda raba koria. Heshima ya yule punda haikuepo mpaka Yesu alipompanda. The moment alipofunguliwa kile kifungo, akapelekwa kwa Yesu. Yesu akampanda, akaanza kuingia Yerusalemu. Tunaona neno linasema walitandika nguo zao, mwana punda akapanda sanda raba shakataya. Kuna mtu maisha yako yamefungwa kwenye vifungo heshima yako haiko tena. Kuna mtu maisha yako yamefichwa sababu ya vifungo. Lakini nataka nikwambie Yesu anaposema mfungueni, unapofunguliwa afu Yesu akaingia ndani yako na we ukawa ndani ya Yesu. Anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli na kila tawi likaalo ndani yangu uzaa sana. Anasema pasipo ninyi ya mwezi neno lolote. Yesu anapokaa ndani yako na we unapokaa ndani ya Yesu, nataka nikwambie nguo zitatandikwa, heshima yako itaonekana. Kwa sababu gani? Aliyeko ndani yako ni mkuu sana. Acha Yesu afungue vifungo. Ukifunguliwa nguo zitatandikwa tu. We will see your potential. We will see your kindness. We will see your goodness kanda raba shakataya. Ndomani tuende mbele za Bwana. Tutaendelea na ili somo siku ya kesho. Nenda mbele za Bwana. Mwambie Bwana, ninaomba unisamee popote pale ambako 
ya mkimu ni mkao mkao ambao vifungo vya uovu viliruhusiwa kupita omba toba omba toba ukiweza kuendelea na yao maombi hata baada ya maombi haya ni vizuri zaidi tunatamani tufunguliwe tufunguliwe tuanze kutembea kama ule punda tumembeba Yesu heshima yako irejeshwe heshima ya jina la Yesu ndani yako irudi watu wasimtukane Yesu kwa sababu wanakuona bado umefungwa kwenye vile vifungo Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai tunakutukuza Mungu wetu tunakubariki asante kwa ajili ya asubuhi ya leo e bwana asante kwa kusema na watoto wako na kusema nami e bwana asante kwa kutufundisha na kutuonyesha kwa habari ya vifungo tunakuja mbele zako e bwana tunaomba toba tunaomba rehema kuna saa tumeishi maisha ya vifungo tukafikiri ndio maisha ule kusudia kumbe maisha yetu yamefungwa mahali baba tunaomba rehema tunaomba toba kwa ajili ya chochote ambacho katika maisha yetu e bwana kimepelekea uwepo wako kuondoka na vifungo kututawala tunaomba wema tunaomba toba na msogeza kila mmoja wetu e bwana asubuhi leo mali na mali alipo ambaye anasumbuliwa na vifungo ninaomba rema ninaomba toba e bwana kila mlango ambao adui ametumia kupitisha hivyo vifungo tunaomba rema tunaomba toba tunaomba damu ya Yesu ipite rabo shanda raba koria ipite 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 ikasafishe kila uhalali ikanene mema kinyume na mabaya kwa damu ya Yesu tukapate tena ukombozi Rama shanda la kashende lekota libo shanti makori anda rama shende rebobosa ori anda rama shende lekoraka sakata libo shanta makori anda rama sakata tunaomba rema tunaomba toba rama mando raba yanda la mandele kolokota libo shanti makori anda rama ndere rebosha ori anda rama seke rebobosika rama mandala karapa sakata libo shanti makori anda rama sakata yendere rebosika peleka damu ya Yesu peleka ya Yesu rama manda raba kwenye malango yako malango ya maisha yako lipo sakata yanda rama saka malango ya kuzaliwa kwako ripo posaka rianda lipo shanti makoria wengine maisha yao yalifungwa tu pale walipozaliwa lipo saka yanda rama sakata rama mando raba yanda la maseketa damu ya Yesu ikanene mema damu ya Yesu inene mema damu ya Yesu inene mema kinyume na mabaya ikafute kila uovu kwa damu ya Yesu kapate tena nguvu ya kusimama mbele zako kwa damu ya Yesu tukafunguliwe hivyo vifungo tukakutumikie kwa damu ya Yesu tukawekwe huru mbali na dhambi kwa damu ya Yesu tukawekwe mburu mbali na mauti katika jina la Yesu zima wa milele uingie ndani yetu kwa damu ya Yesu rabo shanda laba seke taya ropo rika paya mando laka taya lipo saka taya mando raka seke taya rapo shekendere rebosika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai tunaomba na kuamini Amen. Taenda mbeleza Bwana, tumshukuru Mungu kwa ajili ya sadaka zetu ambazo tunaenda kuachilia. Na utaachilia sadaka yako kupitia 0758 980 0758980 Tigo. Na kwenye account ya maendeleo ni ya bank maendeleo bank iko kwenye youtube channel pale kwa wale wa youtube mtaiona basi tutaenda mbele za bwana tumshukuru mungu mungu wetu na baba yetu wa mbinguni asante kwa ajili ya neno lako la uzima asante kwa ajili ya kila mmoja wetu e bwana tazama sai tunapenda kuatilia sadaka zako bariki kila mmoja wetu kwa kadiri ya haja ya moyo wake ukamwinue tena tunaungamanisha sadaka zetu na sadaka ya damu ya Yesu inenao mema kuliko damu za wanyama na za wanadamu ukampiganie kila mmoja wetu ukamshindie bwana tunaomba utangulie pamoja nasi usitusipungukiwe asipungukiwe yote bali kila siku itopo leo tutoke utukufu hata utukufu na imani hata imani na nguvu hata nguvu tunaomba baraka zako ziambatane nasi katika siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya hai tunaomba na kuamini amen